வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்இஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சாப்டரில் குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் டாபிக் எடுத்து அந்த டாப்பிக்கில் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்ஸில் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாங்களோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்க்கும் பொழுது அது ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையும் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது அந்த குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸுடைய கான்செப்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஒவ்வொரு கொஸ்டினா சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் ரேடியோ இன் குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ்னுடைய அட்டாமிக் ரேடியை கேட்டிருக்காங்க இங்கே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜென்ரல் ட்ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன் மூவிங் டவுன் த குரூப் அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து போரான் அலுமினியம் கேலியம் இந்தியம் டாலியம் இதுதான் நம்மளுடைய அந்த குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ்னுடைய டவுன் த குரூப் ஆர்டர் அப்போ போரான் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்றதுனால அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அட்டாமிக் ரேடியஸ் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்னா சின்னதாக இருக்கும் ஸோ லீஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப குறைவான சைஸு போரான் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோன்னா அந்த குரூப்பில் லாஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாலியம் ஸோ தாலியமில் டி ஆர்பிட்டல்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸும் எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலும் அதனுடைய ஷீல்டிங் வந்து புவராக இருந்தாலும் சைஸ் வந்து தாலியமுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குறைவான சைஸ் வந்து போரான் லாஸ்ட் அதிகமான இன்க்ரீஸ்ட் அட்டாமிக் ரேடியை வந்து தாலியம் இப்போ நடுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேலியமுக்கும் அலுமினியமுக்கும் ட்ரெண்டு வந்து வேரி ஆகும் இப்போ நம்ம சொன்ன ஜென்ரல் ட்ரெண்டு வராது கேலியமில் டி ஆர்பிட்டல்ஸில் பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அலுமினியமில் டி ஆர்பிட்டல்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது ஸோ கேலியமில் இருக்கக்கூடிய இந்த பத்து டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ்னுடைய ஷீல்டிங் வந்து புவர் ஷீல்டிங்காக இருக்கிறதுனால நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆன் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீசஸ் அதனால் என்ன ஆகும் அவுட்டர் மோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வேர்டாக புல் ஆகிறதுனால அலுமினியமை விட கேலியமினுடைய அட்டாமிக் ரேடியை குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா போரானுக்கு அடுத்தது கேலியம் வரணும் கேலியம்க்கு அப்புறமா அலுமினியம் இருக்கணும் அலுமினியம்க்கு அப்புறம் இந்தியம் அப்புறம் தாலியம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு போரான் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லாஸ்ட்டு வந்து தாலியம் இந்த ஆப்ஷனில் தாலியம் இல்லை அதனால் இது கிடையாது ஸோ போரானுக்கு அடுத்தது கேலியம் அப்போ கண்டிப்பாக இதுவாக தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் அப்புறம் இந்தியம் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நான் இந்த அட்டாமிக் ரேடியோனுடைய வேல்யூஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் போரான் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பைக்கோமீட்டரில் எழுதுகிறோம் போரான் எயிட்டி ஃபைவ் கேலியம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அலுமினியம் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்தியம் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் தாலியம் ஒன் செவன் ஜீரோ ஸோ நம்மளுக்கு இதில் வேறு எதுவும் வேரியேஷன் வராது அதனால் அட்டாமிக் ரேடே அப்படின்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது போரான் கேலியம் அலுமினியம் இந்தியம் தாலியம் ஸோ இதே கொஸ்டின் வந்து நமக்கு அயானிக் ரேடியைன்னு கேட்குறாங்கண்ணா ஸோ அயானிக் ரேடியை எம் த்ரீ ப்ளஸ் அயானுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் சேமாக இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை ஸோ இங்கே ஆர்டர் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போரானை விட அதிகமாக அலுமினியம் அதாவது எல்லாமே வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஆயானுக்கு எழுதுகிறோம் அடுத்தது கேலியம் அப்புறம் இந்தியம் அப்புறம் தாலியம் ஸோ அட்டாமிக் ரேடியை வரும்போது தான் கேலியமும் அலுமினியமும் நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் மற்றபடி அயானிக் ரேடியைனா நம்ம எப்போவும் படிக்கிற அதே ட்ரெண்டு தான் போரான் அலுமினியம் கேலியம் இந்தியம் தாலியம் ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸும் அதே பைக்கோ மீட்டரில் நான் கொடுக்குறேன் போரான் டுவெண்ட்டி செவன் அலுமினியம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கேலியம் சிக்ஸ்டி டூ இந்தியம் எயிட்டி தாலியம் எயிட்டி நைன் ஸோ இதுதான் ஆர்டர் அயானிக் ரேடியைனா எப்போவும் நம்ம சொல்கிற அதே ஜென்ரல் ஆர்டர் வந்துடும் அட்டாமிக் ரேடியைன்னு வரும்போது மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேலியம் அலுமினியம் மாற்ற போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ஆர்டரையும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ 
இதுல இதே மாதிரி ஆர்டர் இருக்குமானா இல்ல சோ ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் பார்த்தோம்னா டவுன் த குரூப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ என்ன ஆயிட்டே வரணும் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வரணும் சோ இந்த இடத்துல போரான் அதிகமான எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாலியம் அப்புறம் இண்டியம் கேலியம் அலுமினியம் ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துறேன் போரான் வந்து டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டாலியம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த பக்கம் இது மூணுத்துக்கும் ரொம்ப பெருசாக வந்து வேரியேஷன் கிடையாது இண்டியம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் கேலியம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அலுமினியம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் அட்டாமிக் ரேடியை கேட்டால் இந்த ட்ரெண்ட் எழுத போகிறோம் அயானிக் ரேடியைனா இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செகண்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் அனேபிள் டு ஃபார்ம் எம் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அயன் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த நாலு எலமெண்ட்ல எது வந்து எம் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் அயான் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குவாடினேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் ஸோ குவாடினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளோட ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ டி டூவா இருக்கும் அல்லது டி டூ எஸ்பி த்ரீயா இருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பா அதுல வந்து டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க நாலு எலமெண்ட்ல எதுக்கு வந்து டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கோ அது வந்து கண்டிப்பா ஆக்டா ஹிட்ரல் ஜாமெட்ரி கொடுக்கும் எதுக்கு வந்து டி ஆர்பிட்டல்ஸ் அவைலபிளா இல்லையோ அதால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா குவாடினேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு போக முடியாது இப்ப கேலியம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு ஸோ இதால ஆக்டா ஹிட்ரல் ஜாமெட்ரி கொடுக்க முடியும் குவாடினேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு போகும் அதே மாதிரி இண்டியம் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் இதுலயும் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு ஸோ இதாலையும் குவாடினேஷன் சிக்ஸ் கொடுக்க முடியும் இப்ப அலுமினியம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ இப்ப இதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் ஸோ தேர்ட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிடுச்சு ஆனா என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆ இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல த்ரீ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் அஞ்சு ஆர்பிட்டல் நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ இதால மேக்சிமம் பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ள எடுக்க முடியும் அப்போ அலுமினியம் அதனுடைய ஆர்பிட்டல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதாலையும் குவாடினேஷன் சிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ ஆக்டாஹிட்ரல் ஜாமெட்ரி கொடுக்கலாம் இப்ப போரான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அஞ்சு ஸோ இதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நம்ம எழுதணும்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூல நம்மளுக்கு டூ டின்னு ஆர்பிட்டல்ஸ் கிடையாது அப்ப போரானால அதனுடைய அவுட்ர ஆர்பிட்டல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அதனால அதால ஆக்டா ஹிட்ரல் ஜாமெட்ரி கொடுக்க முடியாது அதோட குவாடினேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸா மாறவே முடியாது அப்போ எம் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆயான் போரானால ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் சி போரான் தேர்ட் கொஸ்டின் போரிக் ஆசிட் இஸ் அன் ஆசிட் பிகாஸ் இட்ஸ் மாலிக்யூல் ஸோ நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா போரிக் ஆசிட வந்து நம்ம ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டெயின்ஸ் ரீப்ளேசபிள் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் கிவ்ஸ் அப் அ ப்ரோட்டான் அக்செப்ட் ஓ ஹெச் மைனஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் ரிலீசிங் ப்ரோட்டான் கம்பைன்ஸ் வித் ப்ரோட்டான் ஃப்ரம் வாட்டர் மாலிக்யூல் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு ஆசிட் அப்படின்னா அதுக்கான பேசிக் டெஃபினிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் கிவ்ஸ் அவுட் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆசிட்னு சொல்லும் ஸோ அந்த மாதிரி போரிக் ஆசிட் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயானை வெளியில கொடுக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ஸோ அதை நம்ம அதனுடைய ஃபார்முலாலேருந்து எழுதுவோம் ஸோ ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீன்றது போரிக் ஆசிட் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பிஓஹெச் த்ரைஸ் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா போரான் வந்து மூணு ஓஹெச் கூட தான் அட்டாச் ஆயிருக்க தவிர்த்து இந்த இடத்துல எதுவும் நம்மளுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் இல்லை அப்போ இதை வந்து ஆக்வஸ்ல ஆக்வஸ் மீடியமா மாத்தும் போது வாட்டரோட சேர்க்கும் போது இது கண்டிப்பா என்ன வெளியில கொடுக்காது அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான வெளியில கொடுக்காது ஸோ கண்டிப்பா இந்த இடத்துல ரீப்ளேசபிள் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் இல்லை ஸோ கண்டெயின்ஸ் ரீப்ளேசபிள் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான்னா கிடையாது ஸோ இது நம்மளோட ஆன்சர் இல்லை அடுத்தது கிவ்ஸ் அப் அ ப்ரோட்டான் இப்போதான் நம்ம சொன்னோம் இது வந்து ப்ரோட்டானை வெளியில கொடுக்காதுன்னு சொன்னோம் ஸோ இதுவும் நம்மளுடைய ஆன்சர் இல்லை இந்த போரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது நம
4 times minus in pogum plus either could a proton. So if the end up and it accepts a pair of electron from OH minus either in the Inga or pair of electron transfer air. So in the substance pair of electron accept panado, other men and cholu abdina acid in solo. So on the concept paddy boric acid and ama acid abdin solo. So option C another accepts OH minus from water releasing proton. Upon the answer in a varcono option C are so boric acid abdin rather in a type of acid abdina it is a weak. Mono basic acid. So, ये वंदन अम्मा द वंदन acid नो सोल्डर हम भी ना it accepts a pair of electron from the hydroxyl ion forming BOH four times minus. So fourth option अपन कंडी पहला combines with the proton from water molecule. So इधर लर का H plus कोड़ा द सेर लादे ना पन द OH minus कोड़ा दां combine आगे. So इन द ऑप्शनो कर याद. So नम्बर डा आंसर वंदे ऑप्शन C. Fourth question, ALF3 is soluble in HF only in presence of KF. It is due to the formation of. So question number one, what do we do? ALF3 is soluble in HF. How soluble is soluble in HF? KF is soluble in HF. So what do we do? So what do we do? So reason is soluble in HF. Usually, we can see that HF is a covalent compound. This is the hydrogen bonding that is very strong. In the HF, the F- ion is available. That's why ALF3 is insoluble in HF. But if we add KF to that, in the KF is a ionic compound. So, this is K plus and F- minus. In the ALF3, in the KF could a combine I in a complex form. So, form a complex one, the soluble complex. So, now first, either you, 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 येना इधला इरुंदे F minus आयन वंदे नमले के कड़े काल सो इध तानिया इध तानिया आप्रे एरुको इप्पो इधला नम्मे K F add पन्नम बोले दे इधला रका कुड़िया F minus ऐ दु कुड़ा पॉइंटे कम्बाइ नागम री ना A L F three कुड़ा कम्बाइ नाई नमक कॉम्प्लेक्स कुड़को सो नमक फॉर्म आगर कॉम्प्लेक्स K three A L F six इन फॉर्म आग सो पोटैशियम हेक्सा � Three अपनी इंद्र कॉम्प्लेक्स नमले के फॉर्म आगे, तो ये द वन द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो अपो एप्पो सॉल्युबल आगो इन द माध्यम वो रु कॉम्प्लेक्स फॉर्म पनी, तो इंगे ऑप्शन पाता हूँ अपनी ना ऑप्शन बी दा नमक के करेक्ट आना आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, the stability of plus one oxidation state among Aluminium, Gallium, Indium and Thallium increases in the sequence. So, what is the question? We have to ask the question. We have to ask the question. Aluminium, Gallium, Indium and Thallium. Plus 1 oxidation state. How does stability increase? How does it increase? So, we have to ask the question. 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 Now, we have the group 13 elements. Boron, Aluminium, Gallium, Indium, Thallium. Now, Boron is very small. That's why this is the first three. That's the sum of the first three ionization enthalpies. The value is very high. This is the plus three. State prefer पन्ना दादक बदला ये द कोवलन कॉम्पोंड्स फॉर्म पन रहते किधा प्रेफर पन आदेन अलग बोरान पाता हूँ अपनी ना कोवलन कॉम्पोंड्स वंदे फॉर्म पन आदित तद अल्युमिनियम का वरुम बोल दे अल्युमिनियम नोडिया अंदर फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंटालपीज नोडिया साम्म पातो ना रुम्बक कुरेवार को आदेन अल 
அடுத்தது பார்த்தோம்னா இது ஹைலி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இன் நேச்சர் அடுத்தது அலுமினியம்லேருந்து கேலியம் இண்டியம் தாலியம் வரும்பொழுது இது உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு டி எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டர்ஃபியர் ஆகும் ஸோ அடுத்தது கீழே கேலியம்லேருந்து இன்னும் கீழே போகும்போது டியில் எஃப் ரெண்டு எல்ல ஆர்பிட்டல்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் உள்ளே இன்டர்ஃபியர் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டிஎஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதனுடைய ஷீல்டிங் வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கிறதுனால நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து டுவர்ட்ஸ் அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கிறதுல என்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் உள்ள போக ஆரம்பிக்கும் நியூக்ளியர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல உள்ள போறதுனால பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல அந்த என்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இன்வால்வ் ஆகாது இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் இனாட் பேர் இஃபெக்ட்னு சொல்றோம் அப்ப இதுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த என்பில இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு போக போகுது ஸோ அதனால மேல இருந்து நம்ம கீழே வரும் பொழுது பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் குறைஞ்சி பிளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ரிடாமினேட் பண்ணும் ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து பிளஸ் த்ரீ அண்ட் பிளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தாலியமுக்கும் பிளஸ் த்ரீயும் இருக்கும் பிளஸ் ஒன்னும் இருக்கும் ஆனா ப்ரிடாமினன்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ப்ரிடாமினன்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இந்த பிளஸ் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பா என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும் அப்படின்னா பிளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதனால இந்த பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இட் இஸ் ஹைலி ஆக்சிடைசிங் இன் நேச்சர் இட் இஸ் ஹைலி ஆக்சிடைசிங் இன் அலுமினியம் வந்து பிளஸ் த்ரீ சோ பிளஸ் ஒன்னே வரல அதனால அலுமினியம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சீக்வன்ஸ்ல லீஸ்டா இருக்க கூடாது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிளஸ் ஒன் யார் வந்து அலுமினியம கம்பேர் பண்ணுமோ ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேலியம் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் யாருக்குன்னா இண்டியம் ஸோ கம்ப்ளீட்டா பிளஸ் ஒன்ல வந்து ப்ரிடாமினன்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாலியம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நம்ம எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் அதை விட அதிகம் கேலியம் அதுக்கப்புறம் இண்டியம் ஃபைனல் ப்ரிடாமினன்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாலியம் ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியணும் போரான் வந்துட்டு கோவலன் காம்பவுண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா அதனுடைய சைஸ் சின்னதா இருக்கிறதுனால சம் ஆஃப் தி அயனைசேஷன் என்தால்பிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனால அது வந்து பிளஸ் த்ரீ அயான் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு பதிலாக கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணும் அலுமினியம்னுடைய சம் ஆஃப் த்ரீ அயனைசேஷன் என்தால்பிஸ் வந்து குறைவா இருக்கிறதுனால இது வந்து மூணு எலக்ட்ரானை கொடுத்து ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அயானா மாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸும் இருக்கு பிளஸ் த்ரீயும் இருக்கு பிளஸ் ஒன்னும் இருக்கு ஆனா அலுமினியம் அடுத்து கீழே வரும்போது டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரானும் எஃப் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸும் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனுடைய ஸ்கிரீனிங் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கிறதுனால நியூக்ளியர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது பேலன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்எஸ் டூல என்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதை என்ன பண்ணும் உள்ள இழுத்துக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் நம்மளுக்கு பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாது அதை நம்ம இனர்ட் பேர் இஃபெக்ட்னு அப்ப பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு போகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பி ஆர்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் போகுது சோ மேல இருந்து கீழே வரும்போது அப்ப என்ன இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா இனர்ட் பேர் இஃபெக்டும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது சோ கேலியம் இண்டியம் வரும்பொழுது பிளஸ் த்ரீ அண்ட் பிளஸ் ஒன் இருக்கும் தாலியம் வரும்பொழுது பிளஸ் ஒன் ப்ரிடாமினேட் பண்ணிருது பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஹைலி ஆக்சிடைசிங் இன் நேச்சரா இருக்கு அதாவது பிளஸ் த்ரீ வந்ததுன்னா அது உடனே என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும் அப்படின்னா பிளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும் சோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து ஏ சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் அலுமினியம் த்ரீ குளோரைடு ஃபார்ம்ஸ் அ டைமர் பிகாஸ் அலுமினியம் ஸோ அலுமினியம் த்ரீ குளோரைடு வந்து டைமர் ஃபார்ம் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம முதல்ல வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ அலுமினியம் ட்ரை குளோரைடு ஸோ சிஎல் 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 ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு குளோரின் ரெண்டு அலுமினியமுக்கு நடுவில் பிரிட்ஜ் ஆகுது இந்த பக்கம் ஒரு குளோரின் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா அலுமினியமோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ நம்ம அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி எழுதலாம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ர
ஸோ அப்போ அலுமினியம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதனுடைய டி ஆர்பிட்டல் அவுட்ரு மோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா யாராவது வந்து எலக்ட்ரான் கொடுக்குறாங்கன்னா அதால் என்ன பண்ண முடியும் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கேயும் அலுமினியம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ இங்கே வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அதனுடைய குவார்டினேஷன் நம்பர் வந்து மேக்சிமம் த்ரீயாக தான் இருக்கும் ஸோ இது இந்த டி ஆர்பிட்டலை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய குவார்டினேஷன் நம்பர் அது என்ன பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஹையர் குவார்டினேஷன் நம்பருக்கு போகலாம் ஸோ அது அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது அது என்ன பண்ணுதுன்னா அதனுடைய ஆக்டெட்டை ஃபில் பண்ணுது ஆக்டெட்னா என்ன அதை சுற்றி எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமர் ஃபார்ம் பண்ணும் போது இந்த அலுமினியமுக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஆக்டெட் ஃபில் ஆகிடுது இந்த அலுமினியமுக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்டெட் ஃபில் ஆகிடு ஸோ அது அதனுடைய அவுட்ரு மோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுனால அது என்ன பண்ண முடியுது அதனுடைய ஆக்டெட்டை ஃபில் பண்ண முடியுது ஸோ அப்போ அது ஹையர் குவார்டினேஷன் நம்பர் போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல அலுமினியம் த்ரீ குளோரைட் ஃபார்ம்ஸ் அ டைமர் பிகாஸ் அலுமினியம் கேன் ஹாவ் ஹையர் குவார்டினேஷன் நம்பர் ஸோ அதோட ஆர்பிட்டல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால அதால் என்ன பண்ண முடியும் குவார்டினேஷன் நம்பரை த்ரீலருந்து ஃபோரா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அல்லது சிக்ஸா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்போ நம்மளுடைய ஆப்ஷன் வந்துட்டு கேன் ஹாவ் ஹையர் குவார்டினேஷன் நம்பர் செவன்த் கொஸ்டின் த டெண்டன்சி ஆஃப் பி எஃப் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் பி பிஆர் த்ரீ to behave as Lewis acid decreases in the sequence. So, we have three compounds, boron compounds. In the boron compounds, acid strength decrease in the order. So, we have to say that the order is the first one. We have to say that the concept is the first one. So, we have to start boron. So, boron is the first one. So, boron is the first one. So, we have to say that the atomic number is the first one. 1s2. 2s2, 2p1. So, outermost configuration வந்து 2s2, 2p1. இது நம் எப்படி orbital diagram போடுவும் 2sல 2 electron. So, 2pல 3 orbital இருக்கு, ஒரே ஒரு electron இங்க போட்டாத்து. இப்போ, halogen நம் காம்மனா எடுத்துக்கலாம். So, X அப்படின்றது halogen. So, இது fluorine, chlorine, bromine, iodine. எதுக்கும் பொருந்தக்குடியது. So, halogen உடைய outermost electronic configuration NS2, NP5. So, இது நம் orbital diagram போட்டோன்னா, NSல 2 electron இருக்குது, NP. So, 1, 2, 3, 4, 5. இந்த மூனுத்திலியும் 2-2 electron இருக்கு இந்த last p orbitalல மட்டு ஒரு electron இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு halogenலையும் ஒரு electron வந்து தனியா இருக்கும் இப்போ இந்த boron மூனு halogen குட சேரப்போது அப்போ ஒவ்வொரு halogenோ அதுக்கிட்ட இருக்ககுடிய இந்த ஒரு electron boron உடைய orbitalுக்கு share பண்ணப்போது அப்போ boron என்ன பண்ணோ இந்த 2sல இருக்குக்குடிய ஒரு electron இது எங்க shift பண்ணது இந்த 2p கு shift பண்ணிச்சு நான் இதனுடைய orbitals electrons இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒன்னு வந்து vacant ஆருக்கும் இந்த மூனுத்திலையும் ஒரு ஒரு electron இருக்கும் ஒவ்வொரு halogen இது ஒரு halogen நான் இந்த halogen அதனுடைய இந்த electron எடுத்துட்டு வந்து இது கூட குடுத்து ஒரு covalent bond form பண்ணும் இது ஒரு halogen அதே மறி இந்த எடத்தில ஒரு halogen ஒரு electron குடுத்து covalent bond form பண்ணும் அதே மறி மூனாவது halogen இந்த எடத்தில அதனுடைய ஒரு electron குடுத்து ஒரு covalent bond form பண்ணும் நமக்கு BX3 நு form ஆகும் இது நம் எப்படி structure காமிப்போம் அப்படினா BX X X இப்போ இந்த போரான்ல ஒரு empty orbital இருக்கு empty P orbital இருக்கு இந்த MTP orbital இங்க இருக்கும் இப்போ நம்ம halogens எடுத்துக்டும் அப்படினா இதில் இந்த ஒரு electron தாம் bondingல involve வாயிருக்கு இந்த மூனு lone pair of electrons ஒவ்வொரு halogenலையும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ போரானுக்கு vacant orbital இருக்கு halogenல lone pair of electrons இருக்கு சோ அப்பா halogen என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அதுக்கிட்ட இருக்குக்குடிய இந்த lone pair of electrons யாருக்கு குடுக்கும் அப்படினா boron உடைய MTP orbitalுக்கு குடுக்கும் சோ இங்க எந்த electrons இங்க போகும் அந்த மாதிரி electron transfer நாம் என்னான் சொல்வும் அப்படினா back bonding அப்படினு சொல்வும் அல்லது dative bond அப்படினு சொல்லலாம் சோ first boron அதனுடைய ஒரு electron 
ஹாலஜன் கூட ஷேர் பண்ணுச்சு ஹாலஜன் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் போரானோட எம்டி பி ஆர்பிட்டலுக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பேக் பாண்டிங் போரானோடைய பி பை ஆர்பிட்டலுக்கும் இந்த ஹாலஜனுடைய பி பை ஆர்பிட்டலுக்கும் நடக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் பி பை பி பை பாண்டிங்னு பேர் ஸோ இதெல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பேக் டொனேஷன் இருக்கு இல்லையா ஹாலஜன் அதனுடைய லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ போரானுக்கு கொடுக்கறது மேல இருந்து அதாவது புளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின்ல ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது சோ பேக் பாண்டிங் இந்த புளூரினை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா போரானினுடைய இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கும் புளூரினினுடைய இந்த எனர்ஜி லெவலும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப போரான்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வேகன்ட் ஆர்பிட்டல் எங்க இருக்கு டூ பில இருக்கு இப்ப புளூரினுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்பிகரேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ்னு எழுதுவோம் அப்போ இதுல இந்த டூ பி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பேக் பாண்டிங்க்கு இதுல கொடுக்க போகுது ஸோ இதுவும் டூ பி தான் இதுவும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ரெண்டுத்தினுடையுமே எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சேமா இருக்கிறதுனால பேக் பாண்டிங் ஹைலி இஃபெக்டிவா நடக்கும் அதனால இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பேக் பாண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இன் கேஸ் ஆஃப் பி எஃப் த்ரீ சோ இத கம்பேர் பண்ணும் போது இதனுடைய எனர்ஜி லெவல் டிஃபரன்ஸ் வேற சோ போரான் டூ பில தான் இருக்க போது ஆனா குளோரினுக்கு வரும் பொழுது அந்த இடத்துல த்ரீ பின் ஆயிடுது சோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீக்கும் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால புளூரினை விட குளோரினுடைய பேக் பாண்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குறைவா இருக்கும் சோ அப்போ பி சி எல் த்ரீனுடைய அந்த பேக் பாண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பி எஃப் த்ரீய விட குறைவா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நம்ம மேல இருந்து குரூப்ல வந்து டவுன் த குரூப் போகும் பொழுது அந்த ஹாலஜனுடைய பேக் பாண்டிங் எபிலிட்டி என்ன ஆயிட்டே வருது குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது சோ அப்ப புளூரின்ல இருந்து அயோடின் போகும்போது பேக் பாண்டிங் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ இங்க நான் எழுதியிருக்கிறது பேக் பாண்டிங் எழுதியிருக்கேன் சோ ஹையர் பேக் பாண்டிங் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா புளூரினுக்கு லீஸ்ட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அயோடினுக்கு சோ பேக் பாண்டிங் இங்க இருந்து இங்க போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகுது பேக் பாண்டிங் டிக்ரீஸ் ஆக ஆக ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ அப்ப இங்க வந்து ஹை பேக் பாண்டிங் இங்க லோ பேக் பாண்டிங்கா இருந்ததுன்னா இங்க அதிக பேக் பாண்டிங் இருக்கும் போது லூயிஸ் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆரம்பிக்குது குறைய ஆரம்பிக்குது சோ இந்த இடத்துல அப்போ ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் மேல இருந்து கீழே போக போக இங்க இருந்து போக போக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ ஹை லூயிஸ் ஆசிட் எது அல்லது ஸ்ட்ராங் லூயிஸ் ஆசிட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அயோடின் கூட அதாவது பி எஃப் த்ரீய விட பி ஐ த்ரீனுடைய லூயிஸ் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சோ ஸ்ட்ராங் லூயிஸ் ஆசிட் சோ ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து புளூரின்ல இருந்து அயோடின் போகும்போது என்ன ஆயிட்டே வருது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம போரான் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு வருவோம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது பி எஃப் த்ரீ பி சி எல் த்ரீ பி பி ஆர் த்ரீ நம்மளுக்கு பி ஐ த்ரீ கொடுக்கல நம்ம பி ஐ த்ரீ இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த்னுடைய சீக்வன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ பி எஃப் த்ரீய பொறுத்த வரைக்கும் பேக் பாண்டிங் அதிகமா இருக்கு அதனால அதனுடைய ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ரொம்ப எப்படி இருக்கும் குறைவா இருக்கும் அடுத்தது இத கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய பேக் பாண்டிங் கொஞ்சம் என்ன ஆகுது குறையுது அப்போ இதை விட இதனுடைய ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நகர்ந்து போகும் பொழுது ரொம்ப லீஸ்ட் பேக் பாண்டிங் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பி ஐ த்ரீல இருக்கும் சோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எதுவா இருக்கணும் பி ஐ த்ரீயா இருக்கணும் வெரி வெரி வீக் ஆசிட் எதுவா இருக்கணும் பி எஃப் த்ரீயா இருக்கணும் சோ நமக்கு இந்த மூணு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஆர்டர்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல கேட்டிருக்காங்க சோ டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எழுதணும் லாஸ்டா வந்து லீஸ்ட் எழுதணும் சோ ஹையஸ்ட் எது நம்மளுக்கு பி பி ஆர் த்ரீ தான் ஹையஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது பி சி எல் த்ரீ அதுக்கு அடுத்தது பி எஃப் த்ரீ சோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து ஆன்சர் பி எய்த் கொஸ்டின் போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் பிஹேவ் ஆஸ் லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் சோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஏன் லூயிஸ் ஆசிடா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது சப்ஸ்டன்சஸ் விச் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பேர் சோ எலக்ட்
லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம போரானுக்கு வருவோம் போரான் அப்படின்றதுனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க போ சோ இது மேக்சிமம் வந்து த்ரீ பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்ப போரான் நம்ம ஃபுளூரின் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா மூணு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் சோ பி எஃப் த்ரீ நமக்கு கிடைக்குது சோ இப்ப போரான சுத்தி எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் சோ டோட்டலா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சோ ஆக்டெட் வருது ஒரு எலமெண்ட சுத்தி ஒரு ஆட்டம சுத்தி எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது கம்ப்ளீட் ஆயிடுது ஆக்டெட்ட ஃபில் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப போரான் ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான வாங்குச்சு அப்படின்னா இது என்ன பண்ணலாம் இதனுடைய ஆக்டெட்ட வந்து ஃபில் பண்ணலாம் இப்ப போரான்ல எம்டி பி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் சோ யாராவது எலக்ட்ரான் பேர கொடுத்தாங்கன்னா அது அந்த எம்டி பி ஆர்பிட்டல் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான எடுத்து அதனுடைய ஆக்டெட் அதை என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணலாம் சோ அதே மாதிரி இது எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் அக்செப்ட் பண்றதுனால நம்ம போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்றோம் லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்றோம் எப்ப வந்து ஒரு எலமெண்டோ அல்லது ஒரு ஆட்டமோ எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு எலக்ட்ரான் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா சோ அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியா இருக்கிறதுனாலதான் அது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுது அக்செப்ட் பண்ணுது சோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஏன் லூயிஸ் ஆசிடா பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா அது எல்லாமே எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் நேச்சரோட இருக்கும் சோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் நேச்சர் நைன்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் சிமிலர் டு கிராஃபைட் சோ இது ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் கிராஃபைட் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இங்க கொடுத்துருக்க நாலு காம்பவுண்ட்ஸ்ல எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ஆன்சர் வந்து பி என் போரான் நைட்ரைட் சோ இந்த போரான் நைட்ரைட வந்து இன்ஆர்கானிக் கிராஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஆர்கானிக் கிராஃபைட் question number 10 the type of hybridization of boron in diborane is so diborane la iruka kudiya boron ku hybridization enna appdinu kekranga so nama diborane ude structure paathittu adukapra hybridization ku polam so diborane abindrathu b2 h6 so idu nama eppdi eluduvom b b h h h h H. So, structure. மொத்த பேரு ஹைட்ரஜன் சோ ரெண்டு பிரிட்ஜ்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இப்போ இது எப்படி இருக்கும் பிளேனா ஸ்ட்ரக்சரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த போரான் ரெண்டு போரானும் பிளேன்ல இருக்கும் சோ இங்க ஒரு போரான் இங்க ஒரு போரான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கும் இந்த போரான்ல இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் சோ இந்த பார்ட் அப்படியே இந்த பேப்பர்ல அப்படியே வச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரிட்ஜ்டு ஹைட்ரஜன் இப்படி மேல தூக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் பிரிட்ஜ்டு ஹைட்ரஜன் வந்து கீழ் பக்கமா இருக்கும் சோ இந்த பார்ட் மட்டும்தான் மேலையும் கீழையும் நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும் இது அப்படியே நம்மளுக்கு பிளேன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப நம்ம ஹைப்ரடைசேஷனுக்கு போகலாம் இப்ப நம்ம போரான்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் போரான் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபைவ் சோ எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அப்ப அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மொத்தம் மூணு எதுல இருக்க போது டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பில ஒரு எலக்ட்ரான் சோ டூ எஸ்ல ரெண்டு டூ பில ஒன்னு சோ டூ எஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பில ஒரு எலக்ட்ரான் சோ எக்ஸைட் ஆகும் போது இந்த போரான்ல இந்த டூ எஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க ஷிப்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த டூ பிக்கு ஷிப்ட் ஆகும் எஸ்ஸும் மூணு பி ஆர்பிட்டலும் ஒன்னா கம்பைன் ஆக போகுது மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு நாலு எஸ் பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் கொடுக்கும் சோ அப்போ டைபோரேன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த போரானுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் போரானா இருக்குது இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் நாலு ஆர்பிட்டல் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னு எஸ்பி த்ரீ 
ஸோ மொத்த எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மூணு எலக்ட்ரான் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் இருக்கும் இந்த லாஸ்டாக இருக்கக்கூடிய எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் வந்து எம்டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் இல்லாமல் காலியாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டல் இப்போ இந்த மூணு எலக்ட்ரானை யூஸ் பண்ணி போரான் என்ன பண்ண போகுது ஹைட்ரஜன் கூட பாண்டு ஃபார்ம் பண்ண போகுது இப்போ நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா போரான் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் இந்த பக்கம் ஒரு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ நம்ம வந்து இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த ரெண்டில் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம போட்டுருவோம் இது நாலாவது வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு போரானுக்கு போகிறோம் ஸோ போரான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டில் காமிப்போம் இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எஸ்பி த்ரீ ஸோ இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆக போகுது ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆறு ஹைட்ரஜன் அதில் நாலு ஹைட்ரஜன் இந்த டெர்மினல் ஆர்பிட்டலில் கம்பைன் ஆகும் ஸோ ஹைட்ரஜன் அதனுடைய ஒரு எலக்ட்ரானோட வந்து இங்கே கம்பைன் ஆகிடு ஸோ ஹைட்ரஜன் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் அதனுடைய எலக்ட்ரானோட வந்துட்டு இங்கே கம்பைன் ஆகிடு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் அதனுடைய எலக்ட்ரானோட வந்து கம்பைன் ஆகும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ அப்போ நாலு டெர்மினல் ஹைட்ரஜன்ஸும் என்ன பண்ணிடுச்சு பிஹெச் பாண்டில் வந்துடுச்சு இப்போ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் அதனுடைய ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டல்ஸோட கம்பைன் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த மூணு ஆர்பிட்டல்ஸுக்கு நடுவில் என்ன ஆகிடும் ஷேர் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் அதனோட எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மூணு சேர்ந்து ஒன்னா கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணுது அதனால தான் இந்த இடத்த நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் த்ரீ சென்டர் த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் ஸோ ஏன் த்ரீ சென்டர் சொல்றோம் இந்த போரான் ஒன்று இந்த போரான் ஒன்று ஹைட்ரஜன் ஒன்று மூணு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் டோட்டலாக இங்கே இடத்துல இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதனால த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் அப்போ எத்தனை த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் இருக்கு டைபோரனில் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ சென்டர்னா எது போரான் இது ஒரு சென்டர் இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு சென்டர் ஸோ இது ஒரு டூ எலக்ட்ரான் டூ சென்டர் இது ஒரு டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் இது ஒரு டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் இது ஒரு டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ டைபோரனில் இதெல்லாம் நம்ம வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கு டூ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் வந்து நாலு இருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜு ஃபார்மேஷன் வர்றதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பனானா பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பனானா பாண்ட்ஸ் ஸோ அதை எப்படி நம்ம காமிக்கலாம் அப்படின்னா பி பி ஸோ டெர்மினல் ஹைட்ரஜனை நம்ம அப்படியே எழுதிடுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பிரிட்ஜை நம்ம இப்படி காமிப்போம் ஸோ இந்த பிரிட்ஜில் ஹைட்ரஜன் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பனானா பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க டைப் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் போரான் இன் டைபோரேனஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம எஸ்பி த்ரீ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் லெவன்த் கொஸ்டின் Which of the following statements about H3BO3 is not correct? So, we have to give you 4 statements. In this statement, we have to give you a bit of boric acid. So, first of all, it has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds. So, we have to give you a bit of boric acid. So, we have to give you a bit of boric acid. So, we have to give you a bit of boric acid. So, we have to give you a bit of boric acid. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா பிஓ த்ரீயும் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மூலமாக தான் என்ன ஆயிருக்குது கரெக் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் ஆக்ட் ஆஸ் ப்ரோட்டான் டோனார் பட் ஆக்ட் ஆஸ் அ லூயிஸ் ஆசிட் பை அக்செப்டிங் ஹைட்ரோ ஆக்சில் அயான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்தோம் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ வந்து 
proton donate pannadu idu lone pair of electrons from oh minus ion accept pandradunala dhaan idu namma vandu acid appadinu solrom so in that le in the statement vandu correct அடுத்தது இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ட்ரை பேசிக் ஆசிட்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இட் இஸ் அ வீக் மோனோ பேசிக் ஆசிட் இட் இஸ் அ வீக் மோனோ பேசிக் ஆசிட் சோ தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் சி தான் வந்துட்டு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ப நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சோ போர்த் ஒன்னும் பாத்துருவோம் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை அசிடிஃபைங் அண்ட் ஆக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் போரக்ஸ் சோ போரக்ஸ் அப்படின்றது என்ஐ போர் பி டூ ஓ செவன் சோ இதுல வாட்டர் ஆட் பண்ணும் பொழுது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ஏ ஓஹெச் ஆகவும் H3 BO3 அதாவது போரிக் ஆசிடையும் நமக்கு கொடுக்கும் சோ போரிக் ஆசிட் அப்படின்றது வீக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் சோ மொத்தமா பார்த்தோம்னா இந்த சொல்யூஷன் வந்து நம்மளுக்கு அல்கலைன் இன் நேச்சரா இருக்கும் சோ இது நமக்கு தெரியணும் அல்கலைன் இன் நேச்சர் ஏன் அல்கலைன் இன் நேச்சர் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து வீக் ஆசிடா இருக்கு ஆனா பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸா இருக்கிறதுனால ஓவரால் சொல்யூஷன் வந்து இட் இஸ் அல்கலைன் இன் நேச்சர் டுவெல்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் சோ எந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்காது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நமக்கு மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் பி எஃப் த்ரீ பிளஸ் எஃப் மைனஸ் gives BF4 minus. So, இது பாசிபிளா அப்படின்னா பாசிபிள் ஏன்னா போரான் வந்து டைரக்டா என்ன பண்ணும் மூணு ஃபுளூரின் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது சோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபுளூரின் அதனோட எலக்ட்ரான கொடுத்தது அப்படின்னா அந்த போரான்ல இருக்கக்கூடிய வேக்கண்ட் பி ஆர்பிட்டல்ல அது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ வாங்கிட்டு அது என்ன பண்ணும் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் சோ இது வந்து பாசிபிளான ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் அடுத்தது பி எஃப் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எஃப் மைனஸ் கிவ்ஸ் பி எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சோ இப்ப எங்க கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் வந்துச்சு சோ போரான் வந்துட்டு அதனுடைய பி ஆர்பிட்டல்ஸ் மொத்தம் மூணு ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் சோ மேக்சிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எவ்வளவு வரைக்கும் போகலாம்னா போர் வரைக்கும் தான் போகலாம் ஏன்னா மூணுத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும் இது ஒரு எம்டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் யாராவது ரெண்டு எலக்ட்ரான கொடுத்தாங்கன்னா இது வாங்கிக்கிட்டு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணா மேக்சிமம் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து போர் வரைக்கும் தான் ஆனா இங்க வந்து ஆறு கொடுத்துருக்காங்க சோ ஆறு அப்படின்னா கண்டிப்பா டி ஆர்பிட்டல்ஸ் அதுல இன்வால்வ் ஆகி இருந்தா மட்டும்தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எத்தனை போக முடியும் ஆறுன்னு நம்மளால பார்க்க முடியும் ஆனா போரான்ல டி ஆர்பிட்டல்ஸ் கிடையாது ஏன்னா என் இஸ் ஈக்வல் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுது இதுல டி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாததுனால இதால இதனுடைய அவுட்டர் ஆர்பிட்டல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது சோ இதால கண்டிப்பா வந்துட்டு பி எஃப் சிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது சோ இந்த ரியாக்ஷன் பாசிபிளே கிடையாது அடுத்தது ஏஎல் எஃப் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எஃப் மைனஸ் கிவ்ஸ் ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சோ இது பாசிபிளா அப்படின்னா பாசிபிள் ஏன்னா அலுமினியம் வரும்போது அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் சோ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அடுத்தது அது எங்க வந்துருது த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன்ல வரும் சோ என் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீனு வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆர்பிட்டல் அவைலபிளா இருக்கும்னா டி ஆர்பிட்டல் அவைலபிளா இருக்கும் சோ இதுல வந்து ஒரு நாலு ஆர்பிட்டல் இருக்கும் எஸ் ல ஒரு ஆர்பிட்டல் பி ல எத்தனை ஆர்பிட்டல் இருக்கு மூணு ஆர்பிட்டல் சோ இங்க டோட்டலா போர் வந்துருது டி ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் சோ இது என்ன பண்ணலாம் இதனுடைய ஆர்பிட்டல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் பொழுது டில இருந்து ரெண்டு ஆர்பிட்டல எடுத்து இது பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண சோ இதால மேக்சிமம் கோஆர்டினேஷன் சிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சோ இந்த ரியாக்ஷனும் பாசிபிளான ஒரு ரியாக்ஷன் அப்போ ஒன்னும் த்ரீயும் பாசிபிள் செகண்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும் பாசிபிள் இல்ல இப்ப நம்ம ஆன்சருக்கு போலாம் ஏல வந்து ஒன்லி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இது நடக்கும் ஆப்ஷன் இது கிடையாது அடுத்தது ஒன்லி டூ சோ ஒன்லி டூ அப்படின்றது நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான ஆன்சர் ஏன்னா ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் பாசிபிள் கிடையாது அதனால நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன்லி டூ ஆப்ஷன் பி சோ இங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் பாசிபிள் ஒன் அண்ட் த்ரீ பாசிபிளான ரியாக்ஷன்ஸ் 
சோ இது வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்மளுக்கு இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு வச்சு கேக்குறாங்கன்னா ஒண்ணு பேக் பாண்டிங் கேட்பாங்க இல்ல இந்த மாதிரி குவாடினேஷன் நம்பர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாதா இது சம்பந்தமா கேட்பாங்க சோ அந்த கான்செப்டை வந்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சு படிங்க தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் The correct statement is, so 4 statement குடுத்திருக்காங்கள் இதில் கரைக்டான statement எதா அப்பின் கேக்கிறாங்க, first statement போவும் B.I. 3 is the weakest Lewis acid among the boron halides, so கொஞ்ச முன்னாடிதான் நம்ம வந்து இந்த acid strength பார்த்தோம் So acid strength பார்க்கும் போது என்னாகுது back bonding அதிகமா இருந்துது நான் அந்த acid strength வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அது weak acid Back bonding குறைய குறைய acid நுடைய strength என்னாக ஆரமிக்கும் அதிகமாக ஆரமிக்கும் So நம்ம வந்துடு BF3 லந்து BI3 போகும் பொடுது Fluorineுக்கு back bonding அதிகம் அதனால BF3 வந்து weak acid ஆருக்கும் Iodine பொருத்த வரைக்கு back bonding ரும்ப குறைவு அதனால அதுதான் வந்து strongest acid நின் நம்ம படிச்சும் So இங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க BI3 is the weakest Lewis acid நின் குடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த அட்தில இந்த statement வந்து தப்பான statement So BI3 is the strongest Lewis acid among the boron halides So, ரெண்டாவதுக்கு வருவும் there is minimum P pi P pi back bonding in BF3. So, இப்போதா அதுவும் பார்த்தோம் நாம் என்ன பார்த்தோம் BF3லதா வந்துடு maximum back bonding இருக்கு. ஏன் maximum back bonding இருக்கு அப்படினா? Boronin உடை energy levelும் Fluorin உடை energy levelும் ஒரே மாதிரி இருக்கு So Boronுக்கு N is equal to 2 தான் Fluorinுக்கு N is equal to 2 தான் So maximum back bonding எங்க நடக்கும் அப்படினா இந்த BF3ல நடக்கும் So அப்ப இந்த optionு வந்து தப்பான ஒரு statement So அப்ப இங்கிலம் எழுதும் போது There is maximum P pi P pi back bonding in BF3. அடுத்தது BF3 is the strongest Lewis acid among the other boron halides. So strongest எது BI3. அப்பு BF3 அப்படியின்றது weakest. ரும்ப வீக்கான ஒரு Lewis acid. அப்பு இந்த statementு தப்பான ஒரு statement. நம்மிலுக்கு correct statement தான் கேக்கிறாங்க. அடுத்தது there is maximum P pi P pi back bonding in BF3. சோ இப்பதான் சொன்னோம். ரெண்டுத்து நடைய போரானுக்கும் பலுரினுக்கும் energy level ஒரே மாதிரி இருக்கிறது நால back bonding வந்து ரும்ப அத்திகமா நடக்கும் சோ இந்த option D தான் வந்துட்டு கரைக்தான statement அதுதான் answerும் கூட 14th question the plus 1 oxidation state of thallium is more stable than its plus 3 oxidation state because of சோ நம்மிலுக்கு வந்து தாலியத்தி நடைய plus 3 oxidation state compare பண்ணும் பொடுது plus 1 oxidation state வந்து more stable ஆருக்கு highly stable ஆருக்கு ஏன் அப்படினி கேக்கிறாங்க so நாம் வந்து இந்த boron group elements நடைய oxidation state வந்து படிக்கும் பொடுதே நம்ம படிச்சோம் boron வந்து ரும்ப சின்ன size ஆருக்கிறது நால் அது நடைய first 3 ionization sum value வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா ரும்ப ரும்ப அதிகமா இருக்கும் அது நால் boron வந்து முன் electron release பண்ணாது plus 3 ion form பண்ணாம் அதுக்கு பதில் அது covalent bond form பண்ணாது அவுது அது நடைய outermost இருக்குக்குடிய முன் electron share பண்ணி covalent bond form பண்ணும் அனா boron தவிர்த்த அதுக்கு கீழ இருக்குடிய aluminium பார்த்தும் அப்படினா அது அதனுடிய outermost இருக்குடிய முனி electron வெளில குடுத்து அது plus 3 oxidation state prefer பண்ணும் அதனால அது highly electro positive element இருக்கு aluminium தாண்டி நம் gallium வரும் பொழுது அங்க என்னாக ஆரமிக்கிது நான் inert pair effect வந்து உள்ள வரும் ஏன் அந்த அட்டில் inert pair effect பத்தி நம்ம பேசுரும் அப்படினா gallium இருந்து start பண்ணும் பொழுது d orbitals உள்ள வரும் அதுக்க அடுத்து வரும் போது d u f உள்ள வரும் d u f இதல்லா உள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த orbitals இருக்கு குடிய electrons நுடைய screening effect வந்து ரும்ப குறைவா இருக்கும் அதனால nuclear charge வந்து என்னாக ஆரமிக்கு increase ஆக ஆரமிச்சி அந்த outermostல இருக்கு குடிய n sல இருக்கு குடிய அந்த 2 electron உள்ள வந்து அந்த force of attraction nucleus வந்து attract பண்ணும் சு அது attract பண்ணிரது நால் bond formationல அந்த 2 electron involve ஆகாம் வெருசா outermostல இருக்குக்குடிய P orbital electrons மட்டும் நான் involve ஆகும் சு இந்த effect வந்து நாம் inert pair effect சொல்லும் சு இந்த inert pair effect மேல galliumல இருந்து நாம் கீழ thalliumக்கு வரும் பொழுது ரும்பவே அதிகமா increase ஆக ஆரமிக்கும் அப்பு plus 3 oxidation state கொரண்சி 
plus one oxidation state predominant pannu. So last element and the group la thallium abdi inra the nala. Adhila plus one state vandhu romba predominant a arukku more stable a arukku. Oru vela plus three oxidation state prevail aachu abdi nalo. Adhu vadane enna va convert aagun abdi na plus one oxidation state ikku convert aagun. Adhu nala plus three oxidation state vandhu nama it is oxidizing in nature abdi nchola. It is highly oxidizing in nature so plus 3 oxidation state i irundaduna it is highly oxidizing in nature so vadane enna pannidum idu vandittu electrons a eduthu plus 1 oxidation state ku convert aidu so ipo namalukku naal option kuduthirukanga one atomic size ionization potential inert pair effect diagonal relationship so plus 3 evada plus 1 a vandu stable a irukku appadina it is due to the inert pair effect ena on moving down the group inert pair effect vandu enna ga aramikkudhu predominant pan strong aga aramikkiradunala plus 1 oxidation state vandu more stable state a irk 15th question the liquefied metal expanding on solidification is so in the naal la endha metal vandu expand aagu solidify aagum bodhu edhu vandu expand aagum appdin kekkranga option vandu gallium so gallium pathi namalukku sollano appadina romba romba kuraivana or melting point irukka kudiya or element so low melting point evlo appdin paathana 303 kelvin adanaala inda gallium vandu liquid form la namalukku irukum endha time la appdin paathana summer la vandu it exists in liquid form adutathu the most stable oxidation state exhibited by thallium so idu romba direct ana question most stable oxidation state appdin paathona ipo dhan konja munadi paathom most stable edu plus 1 oxidation state so option b dhan vandittu namalukku correct ana answer 17th question the strongest lewis acid among boron halides is so strongest edu bi3 so nam and order oru thadave ezhudiduvom வீக்லேருந்து எழுதுவோம் பி எஃப் த்ரீ வந்து ரொம்ப வீக் ஆசிட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா பி சிஎல் த்ரீ அதுக்கு அடுத்தது பி பிஆர் த்ரீ ஸோ ஸ்ட்ராங் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி ஐ த்ரீ ஸோ வீக் ஆசிட் இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் தி அயான் தட் ஆக்ட் ஆஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இன் சொல்யூஷன் இஸ் ஆர் So, in the ion, all the ions are in the solution, the oxidizing agent act on the ion. So, what is the oxidizing agent? That is the type of reaction undergo on the reduction undergo on the ion. So, we have to use the TL plus thallium plus 1 is aluminum 3 plus. So, thallium plus 1 is stable oxidation state. That is why we have to reduce it. That is why we have to use the option. அடுத்தது பி த்ரீ பிளஸ் அண்ட் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் வந்து இதுவும் என்ன ஆகாது ஏஎல் பிளஸ்ஸா மாறாது ஸோ இதுவும் நம்மளுடைய ஆப்ஷன் கிடையாது இங்க வரும்போது டிஎல் த்ரீ பிளஸ் ஸோ தாலியம் த்ரீ பிளஸ் அப்படின்றது இது வந்துட்டு கண்டிப்பா என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா தாலியம் பிளஸ் ஒன்னா கன்வெர்ட் ஆகும் ஏன்னா தாலியம பொறுத்த வரைக்கும் மோர் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாலியம் பிளஸ் ஒன் ஸ்டேட் தான் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக த்ரீ பிளஸ் என்ன பண்ணும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுத்து இது டிஎல் பிளஸ் ஒன்னாக மாறும் ஸோ இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுக்குது அப்படின்னா இது ரிடக்ஷன் அண்டர் கோ ஆகுது ஸோ ரிடக்ஷன் அண்டர் கோ ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் வந்து தாலியம் த்ரீ பிளஸ் ஒன்லி அடுத்த கொஸ்டின் போரான் இஸ் அனேபிள் டு ஃபார்ம் பி எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ போரான் வந்து ஏ வந்து பி எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ போரானில் வந்து டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இல்லாததுனால போரானால அதனோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாது ஏன்னா அதில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எனர்ஜி லெவலோட முடிஞ்சிருது ஸோ டி ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால போரானால பி எஃப் சிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கணும் இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கிடையாது ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூரின் இல்லை அடுத்தது லேக் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இன் போரான் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி எத் கொஸ்டின் 
assertion aluminium forms al f63 minus but boron does not form bf63 minus adutha the reason boron does not react with the fluid so nammalku naalu different statements kuduthirukanga onnu vande assertion um reason um rendume vande onnu rendume vande unma true reason vande idinodaya correct explanation innonu vande rendume vande correct rendume true statements ana vande b vande correct ana explanation illa andha maadhi nammalku or naal option kuduthirukanga so nama first nammalku kuduthiruka statement enna nu paapom assertion la enna kuduthirukanga na aluminium forms alf63 minus but boron does not form bf63 minus so nama first e solitom aluminium la vande d orbitals irukku adanal aluminium adanudey outermost orbital extend pandradanal coordination number 6 varaikum pogalam boron la d orbitals illadadanal adala outermost orbital extend panni coordination number 6 ku poga mudiyad so maximum 4 varaikum da boronala poga mudiyum so idu vande correct anad assertion vande correct ipa reason solranga boron does not react with the fluorine apdi kadaiyadu boron vande kandipa fluorine oda react pandradanal dhaan namalukku bf3 ella form aagudhu so indha reason vande oru thappana oru reason appo nammaloda answer enna va irukano assertion vande true ana adukana correct explanation indha reason kadaiyadu so first option vande if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion ரெண்டுமே ட்ரூ கிடையாது அதனால இந்த ஆப்ஷன் இல்ல அடுத்தது இஃப் போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ இதுவும் கிடையாது ரெண்டுமே ட்ரூ இல்ல ஏ மட்டும் தான் ட்ரூ ரீசன் வந்து ஃபால்ஸ் அப்ப இங்க வரும் இஃப் அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ் சோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சோ क्वेश्चन நம்பர் 21 அல்டிமேட் ப்ராடக்ட் அப்டைன்ட் ஆன் ஹீட்டிங் டைபோரேன் வித் அமோனியா இஸ் சோ அமோனியாவையும் டைபோரேனையும் ஹீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை எழுதி அதுல இருந்து பார்ப்போம் ஏன்னா இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து சோ நம்ம டைபோரேன் எடுத்திருக்கோம் பி டு ஹெச் சிக்ஸ் இதுல வந்துட்டு அமோனியா போட்டு ஹீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சோ என்ன அடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பி ஹெச் டூ என் ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் பிளஸ் பி ஹெச் ஃபோர் மைனஸ் சோ இது வந்து இனிஷியலா நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக கூடியது இத ஃபர்தரா நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது இது நமக்கு பி த்ரீ என் த்ரீ H6 தெரிஞ்சு இருக்கும் <laughs> ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சோ சாதாரணமா நாலு பி ஹெச் பாண்ட் இருக்கு இங்க நடுவுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ரெண்டு போரானுக்கும் பிரிட்ஜிங் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு போரானையும் பிரிட்ஜ் பண்றது ஒரு ஹைட்ரஜன் இப்ப இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல இது ஒரு சென்டர் இது ஒரு சென்டர் சோ ரெண்டு போரானும் ஒரு ஒரு சென்டர் ஒன் டூ ஹைட்ரஜன் ஒரு சென்டர் சோ மூணு சென்டர் இப்ப இதுல மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
இந்த போரான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த போரானோட ஒரு எலக்ட்ரானும் ஹைட்ரஜனும் ஒரு எலக்ட்ரானும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ சென்டர் வந்து மூணு ஆனா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெண்டு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி இது ஒரு சென்டர் இது ஒரு சென்டர் ஹைட்ரஜன் ஒரு சென்டர் ஸோ த்ரீ சென்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இந்த போரானோட ஒரு எலக்ட்ரானும் ஹைட்ரஜனோட ஒரு எலக்ட்ரானும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ த்ரீ சென்டர் டூ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டைபோரேன்ல இருக்கு அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி த்ரீ போரெக்ஸ் பி டெஸ்ட் இஸ் நாட் கிவன் பை சோ நமக்கு இங்க ஒரு நாலு மெட்டல்ஸ் குடுத்திருக்காங்க இந்த மெட்டல்ஸ்ல எது வந்து போரெக்ஸ் பீடு டெஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணாதுன்னு கேக்குறாங்க சோ நம்ம ஆன்சருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு போரெக்ஸ் பீடுனா என்னன்னு தெரியணும் போரெக்ஸ் பீ டெஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் போரெக்ஸ் பீடு வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பாத்திரலாம் நம்ம போரெக்ஸ் பீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா போரெக்ஸ் எடுத்துக்கணும் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டென் ஹெச் டூ ஓ சோ இதை எடுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஹீட் பண்ணும் பொழுது இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பத்து வாட்டர் மாலிக்யூலும் வெளியில போகும் சோ நமக்கு வெருசா என்ன மட்டும் கிடைக்கும் என்ஏ டூ பி போர் ஓ செவன் சோ இதுல இருந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வெளியில போன உடனே இந்த வெறும் போரெக்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படியே வந்துட்டு ஸ்வெல் ஆகும் அப்படியே உப்பு ஆரம்பிக்கும் அது அப்படியே ஃபர்தரா நம்ம ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த என்ஏ டூ பி போர் ஓ செவன் ஸ்வெல் ஆகுது இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிக்விடா மாறும் டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி ஒரு லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகும் அதை நம்ம கூல் பண்ணி சாலிடிஃபை பண்ணும் போது அதை சாலிடா மாத்தும் பொழுது அது ஒரு கிளாசி சப்சன்ஸா மாறிடுது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலிடா மாறிடுது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா போரெக்ஸ் பீட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப அந்த போரெக்ஸ் பீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை ஹீட் பண்ணும் போது என்ஏ பிஓ டூ பிளஸ் பி டூ ஓ த்ரீ நம்மளுக்கு கிடைக்குது சோ இது வந்து என்ஏ பிஓ டூ அப்படின்றது சோடியம் மெட்டாபோரேட் இது வந்து போரிக் ஆக்சைடு சோ இந்த காம்பினேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா போரெக்ஸ் பீடு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கண்ணாடி மாதிரியா சாலிடா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இப்ப இந்த போரெக்ஸ் பீடுனுடைய யூஸ் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த போரெக்ஸ் பீடுனுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட நிறைய மெட்டல்ஸ் வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் கலர் இருக்கும் சோ கலரை வச்சு நமக்கு என்ன மெட்டல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக செய்யக்கூடிய டெஸ்ட்டுக்கு பேரு போரெக்ஸ் பீடு டெஸ்ட் சோ நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கோபால்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கோபால்ட் அந்த காம்பவுண்ட் கோபால்ட் காம்பவுண்ட் எடுத்து அதை வந்துட்டு இந்த போரெக்ஸ் கூட போட்டு அதை நல்லா ஹீட் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீடு கிடைக்கும் போரெக்ஸ் பீடு கிடைக்கும் ஆனா இங்க சோடியமுக்கு பதிலா அங்க என்ன இருக்கும் கோபால்ட் இருக்கும் சோ கோபால்ட் மெட்டாபோரேட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்ப கோபால்ட் மெட்டாபோரேட்னு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல கோபால்ட்டுக்கு என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் நம்மளுக்கு வெளியில காமிக்கும் சோ அந்த கலரை வச்சு நமக்கு கொடுத்த காம்பவுண்ட்ல கோபால்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்த காம் கம்பவுண்ட்ல அல்லது ஒரு மெட்டல் என்ன மெட்டல் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து போரெக்ஸ் பீடு டெஸ்ட் ஏன்னா மெட்டல்ஸ் ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும் அது நம்ம வந்து போரெக்ஸோட ஹீட் பண்ணும் போது அது அந்த கலர் இருக்கக்கூடிய போரெக்ஸ் பீடா நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது இப்ப நம்ம ஆப்ஷனுக்கு வருவோம் சோ இதுல குரோமியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கலர்டு சால்ட்டு ஃபெரஸ் கலர்டு சால்ட்டு கோபால்ட் கலர்டு சால்ட் சோ சோடியம் வந்து கலர்லெஸ் ஒயிட்டா இருக்கும் சோ அதால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா போரெக்ஸ் பீடு டெஸ்ட் ஆன்சர் பண்ண முடியாது சோ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து சோடியம் கலர்டு சால்ட்டா இருந்தா கண்டிப்பா அது வந்து போரெக்ஸ் பீடு டெஸ்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணும் கலர் இல்ல அப்படின்னா அது ஆன்சர் பண்ணாது சோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கும் போது அந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தணும் எது கலர்டு சால்ட் எது வந்து கலர்ல சால்ட் அப்படின்னு பாத்துட்டு ஆப்ஷன் போடுங்க சோ இது வந்துட்டு போரான் குரூப் ஃபேமிலில இருக்கக்கூடிய அந்த டாபிக்ல இருந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் சோ நம்ம இப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல ஒரே மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து அதாவது கான்செப்ட் ஒண்ணு தான் ஆனா அவங்க கேட்ட அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்
டாபிக்ல இருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா இவ்வளவுதான் இதுல இருந்துதான் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே வருது சோ இந்த சாப்டரை வந்து அப்படியே கரெக்டா வந்து பாத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ